Shall we start? Ang bagong hit ng Tinapay Corner, malapit sa puso ng mga Pilipino. This presentation must fail. Mas mapapabilis ang pag-alis siya dito kung ngayon pa lang, mahihirapan siya. Naniniwala ako sa sinabi ng lolo ko na sa panahon ngayon, maraming tinapay ang hindi natin kilala. And sad to say, kasama dun ang ating mga local breads. That's why I think we should re-educate ourselves about the classics and we will give them our very own twist. Nowadays, Madalas na natin naririnig sa araw-araw ang cake, cookies, brownies. Pero naririnig pa rin ba natin ang... Kabayan! Dahil sa hugi sombrero na ginamit ng ating mga magsasaka noon. But, what if we flavor it with one of the most loved flavors of our childhood? Presenting, Tinapay Corners, Chocnut with Kabayan. Not bad. You can really think of something, baby. Gabo, stop it. How about... Ang Pinagong? Hindi niya pwedeng maisip na you like what she's presenting. So don't blush. kanya ang kanyang kaliwang tena. Ibig sabihin nun, he's already bored. Pero! Narinig nyo na rin ba ang nakatatandang kamag-anak ng pinagong? Ang puto! And hard texture, hindi lang ito masarap na tinapay, kundi masarap din isaw-saw sa kape. Sarap, sarap! She has very good ideas. Actually, great ideas. Teka, parang namumula na ito, tenga ko. Man, ang kanyang pangalan, hindi na masyadong napapansin ang pandaregla dahil sa plain pulang palaman nito. Pero, paano kung mas masarap ang red filling ng Tinapay Corner? Presenting Tinapay Corners! Pandaregla with Red Dragon Fruit Jam. Red Dragon Fruit Jam? Meron po tayo sa Pilipinas? Yes po. Local po ito, sir. Para naman may ibang klase ng flavor ng red because strawberry jam is so 2015. New flavor profile? Possible partnership with local farmers din katulad nila? That's a brilliant one. Hindi na ako makikinig sa kanya. Dahil she'll be able to present another good idea. And I don't need the reason para i-approve siya. Next level ng boredom ni Zer, nawawala na siya ng interes kapag nakatingin na siya sa kawalan at kung ano-ano na lang ang ginagawa ng kamay niya. Imagine, the red dragon fruit jam oozing sa gilid ng panderegla. Sweet. Tingle-looking. For sure, magbabago ang isip ng lahat ng bibili ng panderegla. Am I right, Mr. Villarica? ipapakilala ang mga tinapay na nakaugat sa pagiging Pilipino natin. Ang mga tinapay na kilala ng Pusong Pinoy. 
Filipino breads sa international market? Groundbreaking. Bakit naman hindi, sir? We won't survive sa international market with only that. Do you think baka pag nalaman nila na ang pandaregla is menstrual bread, it will inspire consumption? Babae ka, Ms. Dimagi pa. And to remind the women of their period seems like a horrible way to sell bread. Then we can give it another name, sir. Kalihim. Yan ang hirap sa'yo, Ms. Dimagi pa eh. Very local ka mag -isip. Why not think globally? Like souffle or sourdough. Ang brioche nga ginagamit sa mga hamburgers. Kahit sa ang bansa sa buong mundo, kilala ang mga tinapay na yun. At ganyan dapat ang naaabot ng tinapay corner. And that is just my opinion. Basta tatandaan mo ha, kapag sinabi niya na that is my opinion, huwag ka nang mga tuwiran. Tumahini ka na lang at huwag na magmusasabihin that his opinion is wrong. I think your opinion is wrong, sir. Ano sabi